హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ది ఛానల్ సో గాయస్ ఈ వీడియోలోని ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఫోర్ కంపెనీస్లో జాబ్ ఎలా తెచ్చుకున్నాను అంటే నేను నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఈ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోని ఎలాంటి ఇష్యూస్ నేను ఫేస్ చేశాను ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ అండ్ ప్రొఫెషనల్గా కానీ ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశాను అండ్ ఆ ఇష్యూస్ని నేను ఎలా సాల్వ్ చేసుకున్నాను దాంతోపాటుగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఓకే మీరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఖచ్చితంగా చేయాలనుకుంటే మీరు మీరు అడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకోపోయినా పర్వాలేదు కానీ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి గాయస్ సో గాయస్ ఆ డిస్అడ్వాంటేజెస్కి రియల్ టైమ్ సొల్యూషన్స్ కూడా మీకైతే ఈ వీడియోలో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే ఈ డిస్అడ్వాంటేజెస్ని ఓవర్కమ్ చేసి మీరు జాబ్ చేస్తారో అప్పుడే మీరు మీరు హ్యాపీగా జాబ్ అయితే చేసుకోగలుగుతారు గాయస్ ఓకే మై సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపరేషన్ సో గాయస్ నా సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే నా బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ మధ్యలోంచి అయితే నా సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపరేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది గాయస్ అప్పుడు వరకు నాకు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటో తెలియదు నాకు ఎలాంటి ఐడియా కూడా నాకైతే సాఫ్ట్వేర్ గురించి లేదు ఓకే అప్పుడే నా సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపరేషన్ అయితే నేను స్టార్ట్ చేశాను నా సాఫ్ట్వేర్ జర్నీని నేను పైతన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని అయితే స్టార్ట్ చేశాను డైలీ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని అయితే సాల్వ్ చేసేవాని నేను డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఇలా నేను లాజిక్ బిల్డింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను నేను హ్యాకర్ ర్యాంక్ హ్యాకర్ యాప్ ఇలాంటి వెబ్సైట్స్లో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే పైతన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుని డైలీ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ అయితే చేసేవాడిని గాయస్ సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ తెచ్చుకోవాలంటే ఇది మాత్రమే సరిపోదు రిక్రూటింగ్ ప్రాసెస్లో స్టార్టింగ్లో రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉంటాయి గాయస్ సో ఆ రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్కి నేనైతే యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ వెర్బల్ సుడో కోడ్స్ అండ్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ వీటిని అయితే నేను ప్రాక్టీస్ అయితే చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను సో దీంతో పాటుగా టెక్నికల్ స్కిల్స్ నేను హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అయితే నేర్చుకున్నాను సో అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గర్థమ్స్ కూడా బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయితే తెచ్చుకున్నాను కం తర్వాత డేటా బేసెస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మై మై ఎస్క్యూఎల్ వీటి గురించి కూడా నేను నాలెడ్జ్ అయితే గెయిన్ గెయిన్ చేసి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అయితే తెచ్చుకున్నాను గాయస్ సో గాయస్ ఇవన్నీ నేర్చుకునే టైంకి నా ఫైనల్ ఇయర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఐఎమ్ వెరీ స్లో లెర్నర్ అందుకే నాకు ఎంత టైం అయితే పట్టింది సో మీకైతే ఇంకా ఫాస్ట్గానే ఈ ప్రిపరేషన్ మొత్తం మీరు అయితే కంప్లీట్ అయితే చేసేవచ్చు సో గాయస్ నా ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేనైతే జాబ్కి అప్లై చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను జాబ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్కి అప్లై చేయాలంటే మనకు మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి రెజ్యూ మీ ప్రాపర్ రెజ్యూమ్ అయితే ఉండాలి సో రెజ్యూమ్లో పెట్టడానికి నాకు దగ్గర ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అయితే లేవు సో నేను నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ పైతన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి సో పైతన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్తో ఒక త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చేశాను సో ఆ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ నా రెజ్యూమ్లో పెట్టి నేనైతే కంపెనీస్కి అయితే అప్లై చేసేవాడిని గైస్ సో గైస్ నేను చాలా కంపెనీస్కి అయితే అప్లై చేసేవాడిని ఎగ్జామ్స్ రాసేవాడిని చాలా కంపెనీస్ ఎగ్జామ్ లెవెల్లోనే డిస్క్వాలిఫై అయిపోయాను కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ అయితే ఇంటర్వ్యూ లెవెల్ వరకు అయితే వెళ్ళాను నేను టీసీఎస్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను అందులో కూడా డిస్క్వాలిఫై అయిపోయాను అండ్ యాక్సెన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను అందులో కూడా డిస్క్వాలిఫై అయిపోయాను కో ఫోర్జ్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ అయింది కానీ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూలోనే డిస్క్వాలిఫై అయితే అయిపోయాను గైస్ చేసిన తర్వాత నేను డిఫరెంట్ కంపెనీస్లోకి అయితే అప్లై చేసేవాను గైస్ ఫైనల్గా ఒక కంపెనీలో నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో ఆ స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో త్రీ మంత్స్ ఫ్రీగా అయితే నేనైతే వర్క్ చేశాను ఓన్లీ వర్క్ నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే నేను అయితే జాయిన్ అయ్యాను వాళ్ళు ముందే చెప్పారు మీకు ఎలాంటి శాలరీ ఇవ్వరని స్టార్టింగ్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ చేస్తానని చెప్పారు సో ఈ త్రీ మంత్స్ నేను ఫ్రీగా వర్క్ నే వర్క్ అయితే ఆ కంపెనీ నుంచి అయితే నేర్చుకున్నాను ఈ త్రీ మంత్స్ వర్క్ చేస్తూనే నేను డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి అప్లై చేసుకోవడం ఫుల్ స్టెక్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవడం ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది గైస్ సో ఇలా వర్క్ నేర్చుకుంటేనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఫోర్ కంపెనీ నుంచి ఇలా మెయిల్ అయితే వచ్చింది సో నేను అక్కడ కూడా ఎగ్జామ్ రాశాను ఆ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయ్యాను క్వాలిఫై అయిన తర్వాత గ్రూప్ డిస్కషన్ పెట్టారు గ్రూప్ డిస్కషన్లో కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను తర్వాత టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ అందులో కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను తర్వాత హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ సో అది కూడా క్లియర్ అయిపోయింది సో ఫైనలీ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఫోర్ కంపెనీస్లో నాకైతే జాబ్ అయితే వచ్చింది గైస్ సో ఆ కంపెనీలో నాకు త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంది నేను
ఏ కంపెనీలైనా మీరైతే హ్యాపీగా సర్వైవ్ అయితే అయిపోవచ్చు గైస్ ఓకే దాని తర్వాత ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ అవర్స్ గైస్ ఎక్కడైనా మీ ల్యాప్టాప్ మీ దగ్గర ఉంటే ఎక్కడైనా మీరైతే వర్క్ చేయొచ్చు సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ హైబ్రిడ్ మోడల్స్ టూ డేస్ ఆఫీస్ త్రీ డేస్ హోమ్ దగ్గర వర్క్ చేయడం ఇలాంటి డిఫరెంట్ వర్కింగ్ మోడల్స్లో మీకైతే వర్క్ అయితే ఉంటుంది సో మీ ల్యాప్టాప్ ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా మీరైతే వర్క్ చేసేయగలుగుతారు ఓకే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మీకైతే ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో అయితే ఉంటుంది కదా దాని తర్వాత శాలరీస్ సో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో ఇనీషియల్గా శాలరీస్ అంతలా బాగుండకపోయినా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ మీ శాలరీస్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయితే అవుతుంటాయి అండ్ దాంతోపాటుగా కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ అయితే ఉంటుంది కదా సో మీకు జాబ్ వచ్చేసింది కదా సో ఇంకా ఇప్పటి నుంచి నేర్చుకోవడం ఆపేయాలి ఇంకా ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉండవు మీరు డైలీ ఏదో ఒకటి కొత్త న్యూ థింగ్ నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు కదా సో మీ టీమ్స్తో కానీ మీ టీమ్తో కొలాబరేట్ అవుతున్నప్పుడు కానీ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ కొత్త కొత్త థింగ్స్ మీరు నేర్చుకుంటూనే ఉంటుంటారు సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజెస్ అని మనం అయితే చెప్పవచ్చు లైఫ్లో ప్రొఫెషనల్గా గ్రో అవ్వడానికి ఓకే సో వెన్ కమింగ్ టు ద డిసడ్వాంటేజెస్ మెయిన్లీ డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి హెల్త్ రిలేటెడ్గా అయితే ఉంటాయి మెంటల్ హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ సో మీరు డైలీ ఎక్కువ అవర్స్ కూర్చొని వర్క్ చేస్తారు కదా ఇలా వర్క్ చేయడం వల్ల డిఫరెంట్ మీ పోస్చర్ నెక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ షోల్డర్ పెయిన్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయితే మీకు వస్తాయి దాంతోపాటు మీరు మీకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒబేసిటీ పెరగడం అండ్ బాడీ పార్ట్స్ వీక్ వీక్గా తయారవడం ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయితే వస్తుంటాయి గైస్ ఈ ఇష్యూస్ అనేవి రిలేటెడ్ ఫిజికల్ సో గైస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెంటల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అయితే ఉంటాయి సో మీకు మీ ప్రాజెక్ట్ డెడ్ లైన్స్ అనేవి చాలా టైట్గా ఉండడం వల్ల పర్టికులర్ టాస్క్ని పర్టికులర్ టైంలో కంప్లీట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అని స్ట్రెస్ అండ్ ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వడం అండ్ ఎలాంటి థింగ్స్ అయితే అవుతుంటాయి గైస్ ఇలా కంప్లీట్ అవ్వలేదని ఎక్కువ టైం వర్క్ చేయడం అలా వర్క్ చేయడం వల్ల ఆ వర్కింగ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎక్కువ గంటలు మీరు సిస్టమ్ ముందు చూస్తూ వర్క్ చేయడం వల్ల ఐ ఇష్యూస్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయితే వస్తుంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇష్యూస్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లోని సాటిస్ఫై లేకుండా వర్క్ చేయడానికి అయితే ఈ ఇష్యూస్ అయితే మీకు అయితే కారణం అవుతాయి గైస్ సో ఇష్యూస్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఫస్ట్ మెంటల్ ఇష్యూస్కి వచ్చేసరికి స్ట్రెస్ అండ్ ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతాం కదా దీనికి టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ మీ క్యాపబిలిటీ ఏంటి మీరు ఎంతవరకు వర్క్ చేయగలరు అని మీకు మీ మేనేజర్తో క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ అయితే మీరైతే ముందుగానే చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చిన తర్వాత టాస్క్ ఈ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలంటే స్టార్టింగ్లోనే నాకు ఎంత టైం పడుతుంది అని మీరు అప్పుడే చెప్పేస్తే ఆ మేనేజర్ అనేది అప్పుడే ఆ టైంని అయితే సెట్ చేస్తారు గైజ్ ఓకే కానీ ఆ టైం సెటప్ అనేది ముందుగానే మీరు చెప్పకపోతే సో వాళ్ళకి నచ్చినట్టు మీకు ఆ టైం లైన్స్ అయితే ఇచ్చేస్తారు తర్వాత ఆ టైం లైన్స్ మీకు సెట్ అవ్వకపోతే ఆ ప్రెషర్ అనేది మీరైతే ఫీల్ అవుతారు గైజ్ అందుకే ఒక పర్టికులర్ టాస్క్కి ఎంత టైం పడుతుంది అప్పు ఆ టాస్క్ మీద మీరు డైలీ ఎంత ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేయగలుగుతారు ఈ ప్లానింగ్ అనేది మీకైతే క్లియర్గా అయితే ఉండాలి గైస్ ఎప్పుడైతే ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈ బౌండరీస్ కరెక్ట్గా మీరు సెట్ చేసుకున్నారో మీరు స్ట్రెస్ అనేది వర్క్లో అయితే అస్సలు ఫీల్ అవ్వరు మీ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కూడా కరెక్ట్గా అయితే ఉంటుంది గైస్ ఓకే సో దాని తర్వాత ఫిజికల్ ఫిజికల్ ఇష్యూస్ నెక్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఒబేసిటీ దీని రిలేటెడ్ అయితే వస్తే సో ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ గైస్ ఓకే వీటన్నిటికీ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ వర్క్అవుట్స్ మీరు డైలీ ఖచ్చితంగా థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ అయితే వర్క్అవుట్స్ అయితే చేయాలి దాంతోపాటు ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ మీరు అలా కూర్చొని కదా వర్క్ చేస్తుంటారు మీ బాడీ పార్ట్స్ మొత్తం రిలాక్స్ అయిపోతాయి గైస్ ఓకే ప్రతి వన్ అవర్ తర్వాత టూ టు త్రీ మినిట్స్ మొత్తం బాడీని స్ట్రెచ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల ఫిజికల్ కూడా మీ హెల్త్ అయితే బాగుంటుంది గైస్ దీంతో పాటుగా మీ డైట్ గైస్ సో మీరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు మీ డైట్ అనేది చాలా ప్రాపర్గా అయితే ఉండాలి మీరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ముందు ఎలా ఉన్నా పర్లేదు కానీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి వచ్చిన తర్వాత మీ డైట్ అనేది కంప్లీట్గా అయితే చేంజ్ అవ్వాలి సో మీరు ఎక్కువగా ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఒకరి ఫుడ్స్ అయితే తీసుకోకూడదు అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా తగ్గించాలి మోస్ట్లీ ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ ఈ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్స్ అయితే ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి గైస్ ఎందుకంటే మీరు మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీయే తక్కువ ఉంటుంది గైస్ సో దీ దీనికి రిలేటెడ్గా ఈ అన్హెల్తీ ఫుడ్ కూడా అందులో యాడ్ అయ్యిందంటే మీ బాడీ మాత్రం షెడ్ కిల్పోవడం
అండ్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే దయచేసి అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి అండ్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ఎలాంటి క్వారీస్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఇంకా మీకు సాఫ్ట్వేర్ ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ కావాలంటే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లోని డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది దానికైతే మెసేజ్ చేయండి మనం అక్కడైతే డిస్కస్ అయితే చేద్దాం సో గాయస్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్